அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் பாலிட்டியில் இது வரைக்கும் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் கேட்கப்பட்ட மிக முக்கியமான வினாக்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனை தொடர்ந்து முதல் கேள்வி ஹூ வாஸ் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட பிரசிடெண்ட்டாக யார் இருந்தா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் தான் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட நிரந்தர தலைவராக இருந்தார் த தற்காலிக தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் சச்சிதானந்த சின்ஹா அவர் ரெண்டு நாள் இருந்திருப்பார் முதல் கூட்டம் டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நடந்திருக்கும் அப்போது வந்து தற்காலிக தலைவராக சச்சிதானந்த சின்ஹா இருந்திருப்பார் வைஸ் சேர்மனாக வந்து பார்த்தோம்னா ஆச்சாரியா கிருபாலினி இருந்திருப்பாங்க நிறந்த தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அடுத்த கொஸ்டின் த டிமாண்ட் ஃபார் த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி வாஸ் புட் ஃபார்வர்ட் பை த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இன் நைன்டீன் அட் இட்ஸ் செஷன் ஹெல்ட் அட் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து ஒரு தீர்மானத்தை போட்டது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எந்த இடத்துல அதனுடைய கா செஷன் வந்து பார்த்தோம்னா நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லக்னோவில் தான் நடந்தது லக்னோவில் தான் தீர்மானம் போட்டாங்க இதுமாரி கான்ஸ்டியூண்ட் அர அசம்பிளி வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்னோவில் தான் வந்து பார்த்தோம்னா முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கூட சில புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஐஎன்சி தீர்மானம் கொண்டு வந்தது வந்து பார்த்தோம்னா எந்த இடத்துல அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லக்னோவில் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி அரைவுட் அட் த டிசிஷன் ஆன் த வேரியஸ் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து பார்த்தோம்னா உருவாக்குனாங்க ரைட்டுங்களா நிறைய வந்து ப்ரொவிஷன் நிறைய சலுகைகளை வந்து இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க அது எப்படி வந்து பார்த்தோம்னா அதை எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பை கன்சென்சன்ஸ் கன்சென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே ஒரு மனதாக ஒப்பந்தம் போட்டு தான் முடிவு பண்ணாங்க இந்த சட்டம் வேணும் இந்த சட்டம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எப்படி முடிவு பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி பை கன்சென்சன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒப்பந்தம் மூலியமாக தான் எல்லா இந்த சட்டம் வந்து வேணும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முடிவு பண்ணாங்க சரிங்களா அடுத்த மிக முக்கியமான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா த மோஸ்ட் ப்ரொஃபண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் த ட்ராஃப்டிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் எக்ஸசைஸ்ட் பை த அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட அறுபது நாடுகள் சட்டத்தை அறுபது நாடுகளோட சட்டத்தை வந்து அம்பேத்கர் அவர்கள் ரெஃபர் பண்ணார் அதில் மிக முக்கியமான பத்து நாடுகளில் இருந்து நிறைய சட்டங்களை வந்து பார்த்தோம்னா இந்திய மக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அமைத்தார் அதில் அதிகமாக எந்த சட்டத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் இது கேள்வி இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சிலேருந்து தான் அதில் உள்ள கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா தற்போது உள்ள இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வந்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா மேட்ச் த ஃபாலோவிங் நிறைய கமிட்டி வந்து அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை உருவாக்குனாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிராஃப்டிங் கமிட்டி அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா அடிப்படை உரிமைகள் குழு மத்திய அரசியலமைப்பு குழு ஒர்க்கிங் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க இதை வந்து பொறுத்து பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க இது உங்களுக்கு ஆன்சர் லைட்டாக தெரிஞ்சாலே நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் வரவு குழுவோட தலைவர் வந்து பி ஆர் அம்பேத்கர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து தலைவர் வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மத்திய அரசியலமைப்பு குழுவோட தலைவர் நேரு ஒர்க்கிங் கமிட்டி வந்து பார்த்தோம்னா கே எம் முன்சி அவர்கள் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் D, A, 4, B, 1, C, 2, D, 3. ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டான ஆன்சர் வரைவு குழு அம்பேத்கர் அடிப்ப அடிப்படை உரிமைகள் குழு அது வந்து பார்த்தோம்னா வல்லபாய் பட்டேல் மத்திய அரசியலமைப்பு குழு நேரு அவர்கள் ஒர்க்கிங் கமிட்டி கே எம் முன்ஷி அவர்கள் சரிங்களா காங்கிரஸில் மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பினராக இருந்தது கே எம் முன்ஷி அவருடைய ஃபுல் நேம் கனியலால் முன்ஷி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஒன் ஆர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் எது வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது சரி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியா வாஸ் எலக்டட் பை த ப்ரொவின்சியல் அசம்பிளிஸ் இன் த இயர் நைன்டீன் அதாவது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ப்ராவின்சியல் அசம்பிளினால் ஏற்றுக்கு அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தது பாருங்க ஜவஹர்லால் நேரு எம் முகமது அலி ஜின்னா அண்ட் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வந்து அதில் உறுப்பினர்களாக இருந்தாங்கிறாங்க அது தப்பு ஏன் அப்படின்னா ஜின்னா அவர்களும் காந்தி அவர்களும் அதில் வந்து இல்லை அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட் செஷன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் தப்பு ஏன்னா ஃபஸ்ட் செஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தான் நடந்துச்சு அடுத்தது லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க இந்த
ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நேஷ்னல் ஃப்ளாக்கை வந்து அடாப்ட் பண்ணாங்க ஜனவரி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து நேஷ்னல் சாங்கை வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்திய அரசின் லட்சினை எம்பலத்தை வந்து டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒத்திருப்பாங்க மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அப்போ அடாப்ட் அடாப்ஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் கேலண்டர் தேசிய நாள் காட்டியை வந்து மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்திய அரசாங்கம் வந்து ஏற்றிருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் விஸ்வநாத ஃபாலோவிங் இஸ் ஆர் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு இதில் வந்து எது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு கொஸ்டின் நல்லா பாருங்கள் இந்தியாவோட தேசிய தேசிய பாடல் வந்து பார்த்தோன்னா வந்தே மாதிரம் இது சரி அடுத்து இந்தியா இந்தியாவோட நேஷ்னல் ஃப்ளவர் வந்து ரோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது தப்பு ஏன்னா லோட்டஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் அடுத்து இந்தியாவோட தேசிய விலங்கு வந்து புலி இது சரி அடுத்து இந்தியாவோட தேசிய பறவை வந்து கழுகுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மயில் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ ரைட்டுங்களா இந்தியாவோட நேஷ்னல் சாங் வந்தே மாதிரம் தான் இந்திய நேஷ்னல் அனிமல் வந்து டைகர் இது தான் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு சரிங்களா இந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் பேசிக்காக கிளியராக பார்த்தாலே போதும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் இது எல்லாமே சரிங்களா ஸோ இந்தியாவோட நேஷ்னல் சாங்னு கேட்டால் வந்திய வந்தே மாதிரம் நேஷ்னல் ஆந்தம்னு கேட்டால் ஜனகணமான சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் த டிசைன் ஆஃப் த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வாஸ் அடாப்டட் பை த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியா இன் சரிங்களா அதாவது தேசிய கொடி இருக்குங்கள அதனுடைய டிசைனை வந்து பார்த்தோம்னா எந்த வருடம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையால் எந்த வருடம் தேசிய கொடியை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் இது ஆல்ரெடி கே பார்த்த கொஸ்டின் தான் சரிங்களா ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தான் நேஷ்னல் ஃப்ளாகை வந்து கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி வந்து பார்த்தோம்னா அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இது ஆல்ரெடி கேட்டது தான் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆர் த ப்ரின்சிபல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் சரிங்களா இந்திய அரசியல் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மிக முக்கியமான கொள்கைகள் என்னென்னா இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சட்டத்தின்படி எதெல்லாம் வந்து நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிற தான் கேள்வி இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த டயார்கி அதாவது இரட்டை ஆட்சியை வந்து கொண்டு வந்தது இந்த சட்டம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் செப்பரேட் கம்யூனல் எலக்ட்ரேட் ஃபார் முஸ்லீம் முஸ்லீம்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா தனி இட எலக்ட்ரேட்டை வந்து ஒதுக்கி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க இது தப்பு சரிங்களா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது மிண்டோ மாலி சீர்திருத்த சட்டத்தில் தான் இந்த ப்ரொவிஷன் செஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் டிவால்யூவேஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அத்தாரிட்டி பை த சென்ட்ரல் டு த ப்ராவின்ஸ் அதாவது மத்திய மாநில அதிகார பகிர்வு இப்போ ஷெடியூல் செவனில் இருக்குங்களே அதுவும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க அதிகார பகிர்வு அவங்க தான் பண்ணியிருப்பாங்க அது இல்லாமல் சட்டமன்ற விரிவாக்கம் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் சட்டமன்ற விரிவாக்கம் பண்ண சட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது அரசு சட்டம் தான் ஸோ ஒன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ப்ரூவ் டு பி த மோஸ்ட் ஷார்ட் லைவ்ட் ஆஃப் ஆல் த பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷனல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இன் இந்தியா அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வந்து நிறைய சட்டங்களை வந்து போட்டாங்க அதில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வருடமே நடைமுறையில் இருந்த சட்டம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது என்ன அப்படின்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் இந்திய மன்றங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது தான் ரொம்ப கம்மி காலம் வந்து பார்த்தோம்னா இருந்தது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது சரிங்களா இதில் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சட்டத்தை மிண்டோ மாலி சீர்திருத்த சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது இதுதான் மிக குறைந்த காலம் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப குறைந்த நாள் தான் அது வந்து இது இருந்துச்சு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஒன் ஆர் த ஃபாலோவிங் ஆக்ட் ஃபார்மலி இன்ட்ரடியூஸ் டு த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் அதாவது எலெக்ஷனை கொண்டு வந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்திய அரசு சட்டம் ஆனால் எலெக்ஷனோட கொள்கைகள் தேர்தல் கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்திய சட்டம் எதுன்னு கேட்டால் இந்த இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது இந்திய மன்றங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது தான் எலெக்ஷன்னா என்ன எலெக்ஷன் எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கிற ப்ரின்சிபல் கொள்கைகளை வந்து கொண்டு வந்த சட்டம் எதுன்னு கேட்டால் இந்தியன் மன்றங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது இது வந்து ரொம்ப குறைந்த இந்த காலம் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அந்த கொஸ்டினில் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதெல்லாம் பிரிட்டிஷாரோட நேரடி ஆட்சியில் போடப்பட்ட சட்டங்கள் இதெ
சரிங்களா அதேமாரி வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை பற்றி பார்த்தோம்னா ரொம்ப வந்து டீட்டெயில்டாக கொடுக்கவும் இல்லைங்க சரிங்களா அதனால் இது வந்து பெரிய பல்கியஸ்ட்டாக வந்து ஆகலை அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் நல்லா புரிஞ்சிங்க எதனால் இது வந்து இந்த காரணங்களால் இது வந்து பெரிய இந்திய சட்டம் வந்து நீளமான சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த குடியுரிமை வந்து ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணனாலேயோ இல்லை வந்து பார்த்தோம்னா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பற்றியோ அதிக அளவில் அதில் பேசலை ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு காரணம் கிடையாது இந்த இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து பெரிய பல்கியஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு அது காரணம் கிடையாது ஏன்னா டூ நாட் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் நாட் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் கரெக்ட் ரைட்டுங்களா அதாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷனை பற்றி இந்த கேள்வி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து அடிப்படை உரிமைகளுக்கு வந்து ஒரு பேசிக்காக வந்து அமைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு சோசியலிஸ்ட் அந்த இந்த மாதிரி சோசியலிஸ்ட்டு ஒரு சமூகத்தை வந்து உருவாக்கணும்னு நினச்சிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் தப்பு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் கூடிய நாட்டை தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க இதை வந்து யார் பாஸ் பண்ணால் நேரு பாஸ் பண்ணார் இதனுடைய குறிக்கோள் வந்து பார்த்தோம்னா மைனாரிட்டி வந்து நல்லது இருக்கணும் மக்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சது தான் சரிங்களா அண்ட் கடைசி கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் நாட் த ஃபாலோவிங் ஐட்டம் இஸ் ராங்லி மேட்ச்ட் இது வந்து தப்பாக புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதை பாருங்கள் டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் வந்து போட்டிருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க அதுதான் தப்பு ஏன்னா டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அடுத்ததெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இருக்குது சரிங்களா அதை நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் அதை வந்து அப்டேட் பண்ணிங்க டிசம்பர் ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையோட ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் அப்படிங்கிறது தான் தப்பு சரிங்களா ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்டு இல்லைன்னா கமெண்ட் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் இங்கே கொஞ்சம் டைம் இல்லாதனால கொஞ்சம் வேக வேகமாக முடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டேட்டு வேறு அறிவிச்சிட்டாங்க ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஏதாச்சும் உங்களுக்கு முக்கியமான டாபிக் வேணும்னு வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் இல்லைனா பொறுமையாக நடத்தணும்னு சொன்னாலும் சொல்லுங்கள் எது உங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா இதை நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டேங்கன்னு தெரியும் பார்க்குறவங்களுக்கு இது போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய எண்ணம் கண்டிப்பாக வந்து நான் இப்போ போட போகிற கொஷின்லேருந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து கேள்விகளை வந்து எதிர்பார்க்கலாம் தேங்க்யூ